Todo lo que existe posee una conciencia. Todo lo que existe está manifestado debido a que existe una inteligencia detrás de todas las cosas. Desde las piedras hasta el ser más inteligente, todo posee una conciencia. Dependiendo del grado de esa conciencia, es el nivel de inteligencia que maneja. El ser humano se encuentra muy limitado para poder comprender las conciencias que se encuentran por encima de él. De la misma manera que un microbio difícilmente puede comprender la existencia de un ser humano, el ser humano apenas si alcanza a concebir la conciencia del planeta en el que habita. El planeta Tierra es un ser sumamente inteligente y posee una conciencia muy pero muy avanzada. El planeta Tierra es consciente de todos los seres que lo habitan, debido a que el planeta Tierra es el generador de toda la vida que habita en él. El ser humano promedio tiende a pensar que la Tierra necesita nuestra ayuda. Y no es así. Somos nosotros quienes necesitamos la ayuda del planeta. Somos nosotros los que dependemos forzosamente de él. El planeta Tierra es nuestra madre, en todo el sentido que esa palabra conlleva. El planeta Tierra es quien nos sostiene. Es la nave cósmica a través de la cual viajamos por el universo. El planeta Tierra es y siempre será el origen de nuestra propia vida. Por eso es que nuestro planeta merece un respeto. Un respeto que es muy necesario retomar y hacernos conscientes. Este respeto no proviene por el miedo, sino proviene por medio de la conciencia. Es un respeto que se gana a través del entendimiento de nuestra propia pequeñez. Aunque tú no lo creas, el solo hecho de hablar con una planta, el solo hecho de hablar con la tierra, genera un puente de comunicación directo con su conciencia. ¿Cuántas veces te has dedicado a hablar con el planeta? Y si no lo has hecho, este es un video que te está invitando a que lo hagas. Es importante comunicarnos con la Tierra, es importante retomar la conciencia de nuestra madre. Y esto va más allá de cualquier tipo de moda, es una cuestión de entendimiento. Nosotros, al igual que las células en nuestro cuerpo, formamos parte también de este maravilloso planeta. Si nosotros nos comportamos de manera aislada y sin entender nuestra conexión con el mismo, entonces nos convertimos en un cáncer. En el instante en que nosotros estamos conectados con la Tierra, en ese instante también nosotros somos células sanas para nuestro propio planeta. Pero recuerda, la Tierra no necesita de ti, tú necesitas de la Tierra. Detente por un momento y agradece por todas las cosas que la Tierra te da. La Tierra no te juzga. La Tierra posee una inteligencia que está por encima de lo que la mente humana promedio puede entender. Ni siquiera una mente compleja puede comprender la inteligencia que existe en este planeta. Todo el universo es un organismo vivo e inteligente. En el instante en que te sientes separado de la unidad, en ese instante te vuelves algo ajeno a la existencia y entonces tu vida misma corre el peligro de extinguirse. Este es el momento de volver a la unidad de la conciencia. Es momento de comprender que todos formamos parte del tejido extraordinario de la vida. Todos formamos parte de este organismo llamado Dios. Todos somos uno con el Creador y todos somos uno con el planeta Tierra. Lo que le pasa a tu cuerpo es un reflejo de lo que le pasa al cuerpo del planeta. Si tus células no están en comunicación contigo mismo, entonces tus células se enferman. 
y eso también es un reflejo de los seres que no están conectados al propio planeta. Si quieres en verdad ayudar a la humanidad, si quieres en verdad ayudar a este proceso de transformación en el cual estamos existiendo ahora, es momento de que reconectes con el planeta. Pero recuerda, el planeta es una inteligencia muy avanzada con la que no puedes jugar. La conciencia sabe perfectamente cuando estás hablando en serio y cuando no estás hablando en serio. Así que te pido que en verdad y con el corazón te comuniques con este planeta, te comuniques con la Tierra. Y no se trata de que le pidas o que lo hagas por miedo, se trata de que seas consciente de que formas parte de este tejido extraordinario de la vida en este planeta y más allá de todo el universo. Aunque no lo creas, el solo hecho de comunicarte con el planeta ayuda bastante a que pasemos este momento de transición energética que estamos atravesando. Es momento de que te des cuenta de lo frágil y diminuto que es tu cuerpo en este viaje llamado humano y en verdad vuelvas a la unidad con este mundo. No te estoy invitando a que caigas en el fanatismo, te estoy pidiendo simplemente que te comuniques con el planeta. Para ello puedes simplemente abrazar un árbol y platicar con él. Inclusive en ese acto tan sencillo debes de darte cuenta de algo. Tú no estás abrazando al árbol, el árbol te abraza a ti. Puedes poner también tus manos en la tierra, recostarte un momento sobre la tierra y hablar con ella, reconectar con ella, darte cuenta que existes y eres parte. Es momento de despertar del sueño de la separación y comprender que eres uno con la vida, eres uno con este mundo. Es momento de conectarnos colectiva y de forma individual a este planeta, a este mundo. Vienen cambios extraordinarios, vienen cambios maravillosos, y si en verdad quieres que estos cambios sucedan de la forma más positiva, te invito a que conectes con el corazón a que conectes con el planeta. Es muy importante que despertemos a la realidad y que seamos conscientes de la unidad de la que somos parte. Es momento que te des cuenta que eres uno con este planeta y que este planeta es un ser mucho más avanzado de lo que siquiera puedas imaginar. Es increíble cómo buscamos las divinidades y los dioses fuera de este mundo sin darnos cuenta que la divinidad más grande se encuentra en nuestros pies. La tierra es la diosa más grande que existe y no nos damos cuenta. Ahora es momento de conectar con ella, habla con ella, exprésate, dile lo que sientes, cuéntale tus miedos, pídele su ayuda. En verdad, quedará sorprendido de la manera en cómo te responde el planeta. Es momento de regresar al vientre de nuestra madre tierra. Es momento de volver como los hijos que somos. Hijos divinos de este planeta, hijos divinos de la madre tierra y del Padre Sol. Y solamente después de haber regresado a la conciencia de la Madre Tierra y a la conciencia de nuestro Padre Sol, solo entonces podemos hablar de un despertar. En el momento en que todos los seres humanos sean conscientes de esta conexión, el mundo se verá transformado y en verdad será otro mundo muy diferente al que hemos estado experimentando. La gente necesita salir del sueño de la materialidad, del sueño y de la hipnosis en la cual ha sido atrapada. Sin embargo, debes comprender que todo es un proceso y todo es perfecto. Así tenía que ser. Pero ahora que lo sabes, es momento de despertar 
y recordar lo más importante. Recordar quién eres tú en realidad. Bienvenido a casa. Muchas, muchas gracias por escuchar.